ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டினில் வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு மதனப்பல்லை ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ஸோ ஆந்திர பிரதேஷை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான கொஷினாக தெரியும் ஆனால் இதில் வந்து ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்க நேம் பிங்கலி வெங்கையா அப்புறம் வந்து பட்டாபி சித்தராமை அவங்க எல்லாமே ஆந்திர பிரதேஷ்காரவங்க ஆனால் மதனப்பள்ளியில் முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயம் நடந்தது யாருனாலனா ரவீந்திரநாத் தகு ஸோ ரவீந்திரநாத் தகுர் என்ன பண்ணார்னா இங்கே பெங்காலியில் இருந்த நேஷ்னல் ஆனந்தம் வந்து மார்னிங் சாங் ஆஃப் இண்டியா அப்படிங்கிற பேரில் மார்னிங் சாங் ஆஃப் இண்டியா அப்படிங்கிற பேரில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் பெங்களூர்லேருந்து மதனப்பள்ளைக்கு போகும்போது அவர் இந்த விஷயத்த செஞ்சார் ஆனால் நம்ம இந்த கொஷின் பார்க்கும்போது டக்குன்னு பார்க்கும்போது ஆந்திரா ரிலேட்டாக இருக்காங்க சொல்லிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் போட்டிருந்தோம்னா நமக்கு வந்து தப்பாக இருக்கான சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ இந்த கொஷினை கண்டிப்பாக ஒரு டஃபான கொஷின் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்டீன்த் கொஷின் பார்க்கலாம் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஸோ ஒரு மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் கொடுத்துட்டு அதோடைய எதுக்காக ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து புர்சோஹோம் அப்படிங்கிற இடத்த கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புர்சோஹோம் அப்படிங்கிற இந்த பிளேஸ் வந்து காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த இடம் வந்து ஃபேமஸ் ஆனது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நியோலித்திக் புதிய கற்காலத்தை சேர்ந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து இங்கே அதிகமாக கிடச்சிருக்கு அது சம்மந்தப்பட்ட சான்றுகள் ஆனால் இங்கே வந்து ராக் கட் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லிக்காங்க ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னா வந்து அந்த வழிபாட்டு தலம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம் எதுவுமே கிடைக்கல ஸோ இதில் வந்து எது வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நான் வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து தவறு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் பார்த்தோம்னா சந்திர கேதுகர்கா அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல வந்து டெரகோட்டா ஆர்ட் டெரகோட்டா மண்ணால் செய்யப்பட்ட அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறையாவே கிடச்சிருந்துச்சு கணேஷ்வர் அப்படிங்கிறதுல காப்பர் ஆர்ட் ஃபேக்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு மற்றும் மூன்று டூ அண்ட் த்ரீ வந்து கரெக்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஆப்ஷன் இந்த செவன்டீன்த் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இட் வாஸ் டியூரிங் த ரைன் ஆஃப் இல்துமிஷ் தட் செங்கிஸ் கான் ரீச் த இண்டஸ் இன் பர்சூட் ஆஃப் ஃபுஜிட்டிவ் கவாரிசம் பிரின்ஸ் ஸோ கவாரிசம் ஷா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னர் இருப்பார் பிரின்ஸ் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா எழுது மிஸ் கிட்ட அடைக்கலம் கேட்பார் ரிஃப்யூஜ் கேட்பார் ஆனால் அந்த ரிஃப்யூஜ் வந்து கொடுக்க மாட்டார் யாருனா எழுது மிஸ் கொடுக்க மாட்டார் அதனால் இந்தியா வந்து பாதுகாக்கப்படும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் செகண்ட் பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் டூரிங் த ரெயின் ஆஃப் முகமது பின் துக்லக் த தைமூர் ஆக்குபைட் முல்தான் அண்ட் கிராஸ் த இண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் டூரிங் த ரெயின் ஆஃப் தேவராயா டூ விஜயநகரா எம்பயர் இந்த வாஸ்கோடகாமா ரீச் த கோஸ்ட் ஆஃப் கேரளா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவுக்கு வந்த வருஷத்தை பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன் நைன்டி எயிட் ஸோ அந்த வருஷம் தான் வருவார் ஸோ இவர் வந்து நம்ம தேவராயா வந்து இறந்து போன வருடத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் இறந்துடுவார் ஸோ இவர் இவர் வந்த காலகட்டத்தில் தேவராயா உயிரோட கிடையாது ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் உயிரோட இருந்தது நரசு நாயக் அப்படிங்கிற மன்னர் இருந்தார் ஸோ இந்த ரெண்டு அப்புறம் வந்து மூணு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே தப்பு அப்படிங்கிறதுனால எயிட்டீன் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி அப்படிங்கிறதா அதுக்கான ரைட்டான ஆன்சர் அடுத்து நம்ம வந்து நைன்டீன்த் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நைன்டீன்த் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஜெசியூட் ஆர்டர் ஜெசியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மரபை தோற்றுவிச்சவர் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் வந்து ஜெசியூட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மரபை வந்து தோற்றுவிச்சார் செகண்ட் வந்து செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் டைட் இன் கோவா அண்ட் சர்ச் டெடிக்கேட்டட் இஸ் டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவர் வந்து கோவாவில் இறந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் இறந்தது வந்து சைனா ஸோ சைனாவில் இறந்தது கோவான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க
பிறக்கும் போதே கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகள் இன்ஹெரிடன்ஸ் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிறக்கும் போதே ஒரு குழந்தைக்கான உரிமைகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டம் வந்து மிதக்ஷாரா அப்படிங்கிறது அதே இது தயபாகா அப்படிங்கிறது இது வந்து தந்தை இறப்புக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்கும் போதே சொன்னால் அது வந்து மிதாக்ஷா ஆனால் தந்தையுடைய இறப்புக்கு அப்புறமா வந்து சொல்லப்பட்ட அது வந்து தயபஹா அப்படிங்கிற இந்த இது ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்து தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க சிவில் கிடையாது சிவில் பற்றின விஷயம் கிடையாது இன் மிதாக்ஷாரா சிஸ்டம் த சன்ஸ் கேன் கிளைம் த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி டூரிங் த லைஃப் டைம் ஆஃப் ஃபாதர் வேர் இஸ் த தயபஹா சிஸ்டம் இட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் டெத் ஆஃப் த ஃபாதர் தட் சன்ஸ் கேன் கிளைம் த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ நான் ஃபஸ்ட் சொன்னதா அதே விஷயம் தான் இங்கே சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அடுத்து தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா த மிதக்ஷாரா சிஸ்டம் டீல்ஸ் வித் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு த ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்ட் பை மேல் மெம்பர்ஸ் ஓன்லி ஆஃப் யர் ஃபேமிலி வேர் இஸ் த தயபஹா சிஸ்டம் டீல்ஸ் வித் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்ட் பை போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்லி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சுனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஸோ அந்த விஷயங்களில் ஸோ இதில் வந்து சன்ஸ் அப் சன்னை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஃபீமேலுக்கு வந்து ப்ராய்பிட்டட் அப்படின்லாம் வந்து வந்து ஒரு விஷயங்களும் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கிடையாது அதே மாதிரி தயபஹா அப்படிங்கிறதுல பார்த்தோம்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு வந்து ரெண்டு பேருக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தவறான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டூ ஒன்லி டூ ஒன்லி மட்டும்தான் கரெக்ட் அந்த தயபஹா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதக்ஷரா இது ரெண்டு இந்த இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்ட் ஸோ டூ ஒன்லி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த மணி மல்டிப்ளையர் இன் அண்ட் எக்கானமி இன்க்ரீசஸ் வித் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸோ வந்து ஒரு பொருளாதாரத்தில் மணி வந்து எப்போ வந்து பெருகும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் த பேங்கிங் ஹேபிட் ஆஃப் த பீப்புள் அதாவது மக்களுடைய வங்கியை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மக்கள் வந்து அதிக அளவில் வங்கிகளில் முதலீடு செய்யும்போது என்னாகும் அப்படின்னா பேங்க்ஸுக்கு வந்து நிறைய கேபிட்டல் கிடைக்கும் ஸோ பேங்க்ஸுக்கு நிறைய கேபிட்டல் கிடைக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேபிட்டல் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் அப்புறம் வந்து ஆண்டர்பினர்ஸுக்கு வந்து அவங்க வந்து லென் பண்ணுவாங்க லோன் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த லோன் கொடுக்கும்போது பேங்க்குக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஆண்டர்பினர்ஸுக்கு வந்து கேபிட்டல் கிடைக்கிறதுனால அவங்க தங்களுடைய அந்த பொருளாதாரத்தை வந்து பணம் வந்து பல மடங்காக வந்து பெருகும் ஸோ மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையுமே உருவாகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பெர்ஃபெக்ட் பேங்கிங் சிஸ்டம் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நாட்டுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் வந்து லெண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து செஞ்சதுனால தான் வந்து ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனினால கூட ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடிஞ்சது ஸோ வந்து பேங்கிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மக்களுடைய பேங்கிங் ஹேபிட் தான் வந்து மணியை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு இண்டியன் எக்கானமி டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன் கேன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதாவது டிமாண்ட் புல் ஒரு தேவையினால் வந்து பொருளாதாரத்தில் இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் வந்து உருவாகிறதுக்கு காரணமாக என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷனரி பாலிசி அதாவது சில நேரங்களில் நம்ம விரிவாக்க பணிகள் நடக்கும் நிறையா ஃபண்டை வந்து புஷ் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் அதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் டிமாண்ட் அதிகமாகும் இப்போ ரா மெட்டீரியல்க்கான தேவை அதிகமாகும் கம்பியிலேருந்து சிமெண்ட்லேருந்து ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இன்ஃப்ளேஷன் ஆகும் செகண்ட் வந்து ஃபிஸ்கல் ஸ்டிம்லஸ் ஃபிஸ்கல் ஸ்டிம்லஸ்னால் என்ன அப்போ வந்து பணத்தை வந்து அதிக அளவில் நம்ம விடுறோம் இப்போ வந்து பேங்க்லேருந்து நிறையா மணி கிடைக்குது அப்படின்னா என்னாகும் அந்த இடத்துல மக்கள்கிட்ட நிறையா பணம் போகும் அப்போ பீப்புள்கிட்ட வந்து மணி அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்க அந்த பணத்தின் மூலமாக வந்து நிறைய கூட்ஸை வந்து வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸிங் வேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸிங் வேஜஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு இதில் மேட்ச் ஆகா
Retail investors through the DMAT account can invest the treasury bills and government of India debt bonds in primary market. So DMAT account account. is a DMAT account. Usually, DMAT account 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 is a DMAT account. அதாவது ஷேர் மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து ஒரு பணத்தை கொடுத்து ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது மேனட்டரியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து வாங்க முடியும் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ட்ரெஷரி ட்ரெஷரி பில்ஸோ கவர்மெண்டுடைய ட்ரெஷரி பில்ஸையும் வாங்கலாம் டெப்டு பாண்ட் கடன் பத்திரங்களையும் வந்து நம்ம வாங்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் டுவெண்ட்டி தேர்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் செகண்ட் பார்த்தோம்னா அந்த நெகோஷியேட்டட் டீலிங் சிஸ்டம் ஆர்டர் மேட்சிங் இஸ் அ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நெகோஷியேட்டட் டீலிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆர்டர் மேட்சிங் இஸ் அ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி ஸ்டேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிட்டெட் அப்படிங்கிற அந்த லிமிட்டெட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிட்டெட் அப்படிங்கிறது ஆர்பிஐயும் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் ஜாயின்லி டெவலப்டு ஜாயின்லி ப்ரொமோட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது விஷயம் என்னென்னா பிஎஸ்சி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டும்தான் அதை டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் வந்து இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்க்கலாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு வாட்டர் கிரெடிட் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ வாட்டர் கிரெடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா it puts uh, micro finance tools to work in the water sanitation sector appo solli koduthirukanga so micro finance abbingra vishayam vande uh, water sanitation means thannir suthikarippu thannir suthama makkalukku kedaikukkudiya or vaippu vande uruvaakanum abbingradukana vishayangal patti solla kudiya da adu so and statement vande correct da first statement vande correct second pathinga na it's a global initiative launched under the aegis of uh, world health organization and the world bank so the world bank vande idla pannala வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய இன்வால்மெண்ட் இதில் இருக்குது இருந்தாலும் கூட இது வந்து ஒரு என்ஜிஓனால தான் அந்த விஷயத்தை செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தவறான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து தேர்ட் இது பார்த்தோம்னா இட் ஏம்ஸ் டு எனேபிள் த புவர் பீப்புள் டு மீட் தேர் வாட்டர் நீட்ஸ் வித்வுட் டிபெண்டிங் ஆன் சப்சிடிஸ் மக்களுக்கு வந்து அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய சப்சிடிஸ் அதாவது சொல்லக்கூடிய பணம் சில சலுகைகள் மூலமாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நம்ம பணத்தை வந்து கரெக்டாக வந்து மக்களுக்கு சேர்க்கணும் வாட்டர் கிரெடிட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இனிஷியேட்டிவ் வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஸோ வந்து வாலண்டரியாக வந்து நம்ம ஃபண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அரசாங்கத்துடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் எக்கனாமிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தால் தான் இது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷனுக்கு ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் வந்து சி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி அதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் வந்து பார்க்க போகிறோம் இன் இந்தியா த சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அஸ் அ லெண்டர் ஆஃப் த லாஸ்ட் ரிசார்ட் யூஸ்வலி ரெஃபர்ஸ் டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சொல்லிருக்காங்க லெண்டர் ஆஃப் த லாஸ்ட் ரிசார்ட்னா ஒரு கடைசி கட்டத்தில் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் தான் சென்ட்ரல் பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னா ஆர்பிஐ சொல்லுவோம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை தான் வந்து நம்ம சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆர்பிஐ வந்து எதுக்காக வந்து லாஸ்ட் லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெண்டிங் டு ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பாடிஸ் வென் தே ஃபெயில் டு பாரோ ஃப்ரம் த அதர் சோர்சஸ் ஸோ இங்கே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து கடன் பட்டதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்பிஐ வந்து பணம் கொடுத்து உதவுவாங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் அது வந்து என்பிஏ நான் பெர்ஃபார்மிங் அசன்ட் சொல்லிட்டு அவங்க மேலே ஆக்ஷன் தான் எடுப்பாங்களே தவிர இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பணம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க செகண்ட் பார்த்தோம்னா ப்ரொவைடிங் லிக்யூடிட்டி டு த பேங்க்ஸ் ஹேவிங் டெம்பரரி கிரைசிஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஒரு பேங்க் இருக்குது பேங்க்குக்கு வந்து கிரைசிஸ் ஒரு தற்காலிகமாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லெண்டர் ஆஃப் த லாஸ்ட் ரிசார்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதாவது சென்ட்ரல் பேங்க் அதுக்கிட்ட போய் ஃபண்டை வாங்கிக்கிருவாங்க அப்படிங்கிறதா கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்ததாக வந்து தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க
constitutes a tool available for promoting the adoption of R2 code of practices of the tool and environmentally responsible practices in electronics recycling. So R2 code of the tool Electronically, and the purul kala vande recycle marusulat chhe sayi adar sayi adar kana or wipe wipe kudu to kuriya thoda vande and the art to code of practice apni chala next vande number twenty seventh question paak pura why is there a concern about copper smelting plants so copper smelting adar adar in the copper urkale galu dia prachni inna mur prachni galu dikha apni paak pura so adar na question na kya thir ganga so number vande moon statement kudu thir ganga adar paak pura they may release lethal quantities of carbon monoxide into environment apdi solli koduthirukanga first statement second statement pathina the copper slag can cause the leaching of some heavy metals into the environment so first statement pathina carbon monoxide adu carbon na vande copper vande seiyumbodhu carbon monoxide co vande release aagum apdi solranga so the statement correct second pathina the copper slag can cause the leaching of some heavy heavy metal heavy metal na kanal kana ulavangal apdi solla koodiya andha ulavangal radioactive a irukum सो मान मेटल्स अब रोम सुल बाधक अंत मेटल रिलीस पड़ा सो इन करेक्टा सो रेडियो आक्टिव मेटल्स अब पाता है नम्बर अटामिक नंबर वो रोम अधिक रेडियो आक्टिव अंत मेटीरियलस कल अत रिली सलफर डेक्सर एसो टू सलफर डेक्सर रिलीस पड़ा वाई कंपा ऐसा अंत का प्लांट वो ना वो एरी अंदर उबद सलफर डेक्सर रिलीस आगे वाई रोम अधिक पाती इनमें करेक्टान स्टेटमेंट सो अंत ट्वेंटी सेवन आप्शन डी आप्शन डी अभी रोमे करेक्टान और स्टेटमेंट नक्स्ट नम्बर ट्वेंटी एयत कोशन पाकपो वित् रेफरस टू द फर्न अंड आयिल कंसिडर द फालोविंग स्टेटमेंट फर्न अंड आयिल पर कीक आर से आर अभी मारे वो करेक्टान स्टेटमेंट अब पाकपो ट्वेंटी एयत को इट इस प्राक्ट आफ आयिल रिफैनरी फर्न अंड आयिल अभी एन मरीपे करेक्टान स्टेटमेंट एन सुबह फर्न अंड आयिल अभी कम इंडस्ट्री यूस टू जेनरेट पवर सो फर्न अंड आयिल वे आयिल वे कर उत्पत्ति से अब करेक्टा इट्स यूस सलफर एमिशन सो इतमी पाती सलफर एमिशन वो वो सुन ना बेसिकावे आयिल रिफैन पड़ी अलग कई प्राक्टल पर सलफर अभी रिलीस आग वाई रोम अधिक सलफर कंटेंट अधिक सोल स्टेटमेंटमें करेक्ट सो ट्वेंटी एयत कोशन आंसर पाती आप्शन डी एल स्टेटमेंट में करेक्ट नेक्स्ट नम्बर ट्वेंटी नयन कोशन वह पाकपो वाट इज ब्लू कार्बन ब्लू कार्बन एना ब्लूंग वे नम्बर ईडेंटिफ पड़ा ब्लू अभी कड़ल ओशन वो ओर मैच पड़े सो कार्बन कैप्चर्ड बै दशन अंड कोस्टल इको सिस्टम सो ओशन वो एपड़ी वो कार्बन वो कैप्चर पड़े अभी और योजना वैंड विषय एपड़ी पाती ओशन कड़ल कड़ल वो कार्बन वो वाइको अभी मुख्य कार्बन सिंगिंग अब नीरपरपे अब करेज अदानिक्बन कंटेंट वो डेपासीट आगो कार्बन कैप्चर अभी ओशन अत पाता तटियत कोशन पाकपो इन द नेचर विच आफ द फालोविंग इज आर मोस्ट लाइक्ली फाउंडिंग सर्वैविंग अंड सर्फे वित्ट सायल मणिल उड़कूड़ा अब सो मिचर कोशिन्सा नम्बर नेक्स्ट वीडियो पाकल्ला